இப்போ வந்து நம்ம பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் இயர் வேதியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர் கரைசல்ன்ற சாப்டரில் ஏன் இதை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ்னால் இந்த கரைசலை பற்றி நல்லா படிக்கும்போது நம்மளுக்கு நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ஒன்றியில் கரைசலை பற்றி இருக்கும்போது நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் கணக்கு வந்து நிறையா சம்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ கரைசல்ன்ற வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இதை வந்து ஜெய் மெயின்ஸ் அட்வான்ஸில் எப்படி படிக்கணும் அதோட கொஷின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கரைசல் கரைசல்ன்றதில் நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்காக தெரிய வேண்டியது என்னென்னா கரைசலில் கரைசல் எப்படி உருவாகும் ஒரு கரைசல் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் சொல்யூஷன் 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 எப்போ ஒரு சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும்னா நமக்கு சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் ஸோ இப்போ சொல்யூட்னா என்ன சால்வெண்ட்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வீட்டில் வந்து ஒரு சுகர் எடுத்து சுகரை வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு சீனி தண்ணிணும் அப்போ அது தண்ணி பே சீனி தண்ணி பேர் சொல்யூஷன் அந்த சுகர்ன்றது சொல்யூட் அதோட வாட்டருன்றது சால்வெண்ட் இப்போது அது எப்படி நம்ம வந்து அது எப்படி சார் சுகரை வந்து நம்ம சொல்யூட்ன்றோம் வாட்டர் எப்படி சார் சால்வெண்ட் சொல்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு கரைசல் கரைசலில் வந்து சொல்யூட் சால்வெண்ட் ரெண்டாக பிரிக்கும்போது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகும் ஒரு சொல்யூட்டும் ஒரு சால்வெண்ட் சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு கரைசல் ஃபார்ம் ஆகும் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் காம்பவுண்டே எடுத்துக்கலாம் வீட்டில் கரைக்கும் போது சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இது குளுக்கோஸ் இதை வந்து நான் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறேன் வாட்டரில் கரைக்கிறேன் அப்போ வாட்டரில் கரையும் போது என்ன ஆகும்னா எனக்கு வந்து குளுக்கோஸ் இன் வாட்டர் இதுக்கு பேர் சொல்யூஷன் கரைசல் இதுக்கு பேர் சொல்யூஷன் இப்போது இதில் எதை வந்து நம்ம அதிகமாக எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்டர் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கரைசலில் எது அதிகமான அளவு இருக்கோ அதுக்கு பேர் கரைப்பான் எது வந்து குறைந்த அளவில் இருக்கோ அதுக்கு பேர் கரையும் பொருள் கரை பொருள் அப்படின்வாங்க அப்போது இங்கே வந்து எதுக்கு லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டில் இருக்குது லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் ஸோ இந்த லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டு தான் நம்ம வந்து சொல்யூட்டுன்றோம் கரை பொருள் ஸோ எது வந்து அதிகமான அமௌண்ட் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஸோ எது லார்ஜர் அமௌண்ட்டில் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சால்வன்னு சொல்கிறோம் கரைப்பான் ஸோ அந்த கரைப்பான் வந்து அந்த கரை பொருளை கரைய வச்சிடும் ஸோ அது ரெண்டுமே சேர்த்து வர்றதா நம்ம சொல்யூஷன் கரைசல்ன்றது ஸோ சொல்யூட்னா என்ன சால்வெண்ட் என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ சொல்யூட் சால்வெண்ட் இந்த ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம காம்பவுண்டில் சொல்யூட் இருக்கு சால்வெண்ட் இருக்கு அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது எதுக்கு வந்து நம்பரிங் கொடுப்பாங்கன்னா சொல்யூட்டரை வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வந்து என் டூன்னு சொல்லுவாங்க சால்வெண்ட்டை வந்து என் ஒன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒன்றுன்றது சால்வெண்ட் லார்ஜர் அமௌண்ட்டில் இருக்குது எது அதிகமான நம்பர் அதிகமான அமௌண்ட்டில் இருக்கோ லார்ஜர் அமௌண்ட் அதிக அளவு இருக்கோ அது ஒன்றும் டூ வந்து லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டில் இருக்கனால டூன் இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க இதே இதில் வந்து மாஸ் மாஸை வந்து எம் டூ எம் ஒன் அதே இது வந்து வெயிட்டை வந்து டபிள்யூ டூ பை டபிள்யூ ஒன் தென் இது மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சொல்யூட்டை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்களை கொடுக்குறாங்க என் டூ சால்வெண்ட்டை வந்து என் ஒன் அடுத்து மாஸ்ன்றது எம் டூ இதை வந்து எம் ஒன் அடுத்து வெயிட்டை வந்து டபிள்யூ டூ அது வந்து டபிள்யூ ஒன் இது மாஸ்ன்றது மாலர் மாலர் மாஸ் பற்றி சொல்லுவாங்க வெயிட்ன்றது கொடுக்கப்பட்ட நிறைய பொறுத்து சொல்லுவாங்க இதே இதில் நம்ம இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒரு கரைசலில் உள்ள செறிவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படிலாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலான்னு ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷனை எப்படிலாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் ஒரு கரைசலில் உள்ள செறிவை பற்றி எப்படிலாம் கரித கணக்கிடலான்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னு இதில் வெயிட் பை வெயிட் பர்சன்டேஜ் மாஸ் பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க மாஸ் பர்சன்ட் 
ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ ஒரு சொல்யூட் எவ்வளோ பெர்சன்ட்டில் இருக்குது இல்லை சால்வெண்ட் எவ்வளோ பெர்சன்ட்டில் இருக்குது ஸோ வெயிட் பை வெயிட்டில் மாஸ் பெர்சன்ட் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெயிட் பை வால்யூம் ஸோ இதை வந்து சொல்யூட்டை வந்து வெயிட்லேயாகவும் அந்த சொல்யூஷனை வந்து வால்யூமில் வைக்கும் போது வெயிட் பை வால்யூம் பெர்சன்டேஜில் வச்சு நம்ம அந்த சொல்யூட் எவ்வளோ பெர்சன்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் த்ரீ வந்து வால்யூம் பை வால்யூம் ஸோ வால்யூம் பை வால்யூம்ன்ற போது அந்த வால்யூம் பெர்சன்ட் இதுக்கு பேர் வந்து வால்யூம் பெர்சன்ட் அப்போது நம்ம சொல்யூட் எவ்வளோ வால்யூம் எடுத்துக்கிறோம் அது அந்த வால் சொல்யூட் வந்து அந்த சொல்யூஷனில் எவ்வளோ இருக்கு இருக்குன்றதை இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் வந்து வால்யூம் பை வால்யூம் பெர்சன்ட் இது மூலமாக என்னென்னா நம்ம எல்லாமே அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனில் எவ்வளோ செறிவு இருக்குது அந்த கரைசல் எவ்வளோ செறிவு இருக்குன்ற கரெக்டாக அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் மோல் ஃப்ராக்ஷன்றது மோல் விகிதம் அப்போ நம்ம சொல்யூஷன்ஸில் அதில் வந்து மோல் ரெண்டு மோல் ரெண்டு கான்சன்ட்ரேட் நம்ம சொல்லிவிட்டும் சொல்லிவிட்டு இருக்கோம் அது எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்குது இது எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் இருக்குது அது ரெண்டுமே ரேஷியோ கணக்கில் பேசுகிறதுனா மோல் விகிதம் அதுக்கு அப்கமிங் ஸ்டேஜில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு மொலாரிட்டி ஸோ மொலாரிட்டி ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இன் ப்ரெசென்ட் இன் அ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்குது அப்படின்றத எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்குன்றத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் வந்து எவ்வளோ அது லிட்டர் ஒன்றில் எவ்வளோ ப்ரெசென்ட் இருக்குது ஒன் லிட்டர் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் வந்து மொலாரிட்டி நெக்ஸ்ட்டு மொலாலிட்டி மொலாலிட்டின்றத ஸ்மால் எம்ஆல் இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ மொலாலிட்டின்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பெர் சொல்யூட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் அலன் ஒரு கரைப்பானில் அந்த கரைப்பொருள் எவ்வளோ இடையில் இருக்குது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் வந்து மொலாலிட்டி ஸோ இந்த ஆறுதை பற்றியாக இந்த ஸ்லைட்ஸில் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் தான் எப்படிலாம் இண்டிகேட் பண்ணலான்னா வெயிட் பை வெயிட் பெர்சன்டேஜ் மாஸ் பெர்சன்டேஜாகவும் வெயிட் பை வால்யூம் அந்த பெர்சன்டேஜ்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் பை வால்யூம் வால்யூம் பெர்சன்டேஜில் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் மோல் விகிதம்ன்றதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து மொலாரிட்டி மொலாலிட்டி ஸோ இதுதான் நம்ம அப்கமிங் ஸ்டேஜில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் பெர்சன்டேஜ் வெயிட் பெர்சன்டேஜ்ன்றத மாஸ் பெர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் ஸோ வெயிட் பெர்சன்டேஜ் மாஸ் பெர்சன்டேஜ் எடை சதவீதம் எடை சதவீதத்தை வந்து வெயிட் ஆஃப் அ சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் வெயிட் ஆஃப் அ சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் த ஹண்ட்ரட் கிராம் மில் கரைசலில் உள்ள கரைப்பொருள் எடையாகும் ஸோ இது எப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் கரைசலில் உள்ள கரைப்பொருள் எடையாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன் லெட்டர்ஸ் அஷ்யூம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அஷ்யூம் பண்ணுறோம் இல்லை ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இந்த ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குது வெயிட்லேயே கொடுத்துட்டேன் இதில் எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்குன்னா டென் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கு டென் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் டென் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கு ஸோ டென் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்போது ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கு டென் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டென் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கு அப்போ நம்ம ஒன் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் ஸோ ஒன் கிராம் ஆஃப் கரைசலில் எவ்வளோ கரைப்பொருள் இருக்கு அப்படின்னா டென் பை ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் கரைப்பொருள் ஸோ ஒன் கிராம் ஆஃப் கரைசலில் டென் பை ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் கரைப்பொருள் இருக்குது அப்போது நம்ம ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்போது நம்ம ஒன் கிராமில் ஒன் கிராம் சொல்யூஷனில் 
டென் பை ஃபிஃப்டி கிராமாக சொல்லிகிட்ருக்கு அப்போ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஸோ இத்தனை நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து ஸோ நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த வெயிட் ஆஃப் அ சொல்யூட் ப்ரெசென்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்குன்றது இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் வந்து வெயிட் பெர்சன்டேஜ் எடை சதவீதம் இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போது இது என்ன இது வந்து நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட் அப்போ நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட்டை வந்து நம்ம டபிள்யூ டூ ஸோ வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் சாரி இது வந்து வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இது என்னது சொல்யூஷன் சொல்யூஷன்றத டபிள்யூன்னு வைக்கணும் ஸோ டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூன்றது வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் டபிள்யூ ஒன்றது வெயிட் ஆஃப் சால்வான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒன்றுன்றது எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை சொல்லுது நம்பர் டூ வந்து லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதை வச்சு நம்ம ஃபார்முலா டெலிவரி பண்ணும்போது இதான் வரும் ஸோ வெயிட் பெர்சன்ட் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எடை சதவீதத்தில் வந்து சொல்யூட் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னாங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட் பெர்சன்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்க மாஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ ஃபார்முலா இங்கே வந்து டபிள்யூ டூ பை டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து நம்ம சொல்யூட்டை பற்றி பேசுகிறது சப்போஸ் வெயிட் ஆஃப் சால்வன் பற்றி கேட்டாங்கன்னா ஸோ சால்வன்ட்டை பற்றி என்ன சொல்கிறேன்னா டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ சொல்யூட்டுக்கு வந்து டபிள்யூ டூ மேலே வரும் சால்வன்ட்டுக்கு டபிள்யூ ஒன் மேலே வரும் ஸோ அது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இடை விதத்தில் இருக்குதுன்னா இதை வந்து ஷார்ட்டாக ஸோ ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டபிள்யூ பை டபிள்யூன்னு வரும் ஸோ இதுதான் வெயிட் பை வெயிட் பெர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து எதை சதவீதம் பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த எதை சதவீதத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த எதை சதவீதத்தில் வந்து நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா இந்த எதை சதவீதத்தில் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஸோ ட்வெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் இஸ் இன் டபிள்யூ பை டபிள்யூஸ் சொல்யூஷன் ஸோ வெயிட் பை வெயிட் பெர்சன்டேஜில் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் இருக்குன்ட்டாங்க அப்போது டபிள்யூ பை டபிள்யூன்ற போது என்ஏஓஹெச் பற்றி சொல்லிட்டாங்க என்ஏஓஹெச்ன்றது சொல்யூட் அது எதில் கலைக்கிற டிஸ்வால்வ் பண்ணுறாங்க என்ஏஓஹெச்ன்றது கரை பொருள் அப்போ எதில் அது வந்து க கரைய போகுது அப்படின்னா சால்வெண்ட் எது கரைப்பான எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்டர் அப்போது கரெக்டாக இப்படி பண்ணால் தான் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இதை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச்சில் வெயிட் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் வந்து டுவெண்ட்டி கிராம் ஸோ வாட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் சால்வன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிம்பிள் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சொல்யூஷன் சொல்யூஷனோட வெயிட் என்ன சொல்யூஷன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட்னு தெரியுது ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சொல்யூட்டோட வெயிட் என்ன W1 ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்போது டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஸோ எயிட்டி கிராம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ன வச்சு டபிள்யூ வெயிட் பை வெயிட் சொல்யூஷனில் கொடுக்கும்போது நம்ம வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டு கண்டுபிடிச்சலாம் வெயிட் ஆஃப் சால்வன் கண்டுபிடிச்சலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் in weight by weight solution so appo ungalku vandu w so w2 nradhu vandu 20 g so w1 vandu enna nu kettingna so weight by w1 plus w2 appo 100 so weight weight nradhu enna idu solution so anga solution evlo irukku 100 so 100 ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ ஒன்றது வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இது வந்து சொல்யூட் ஸோ நமக்கு சொல்யூட் பற்றி தெரியும் ஸோ சொல்யூட்ன்றது வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி கிராம் தெரியும் அப்போ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி கிராம் அப்போ டபிள்யூ ஒன் கண்டுபிடிக்கும் போது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட்டி அப்போ டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட்டி கிராம
ஸோ இதே மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் டபிள்யூ டபிள்யூபி டபிள்யூ சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டூ வந்து ஃபார்ட்டி கிராம் என்ஏஓஹெச்சோட வெயிட் வந்து ஃபார்ட்டி கிராம் ஏன்னா அது வந்து சொல்யூட்டை பற்றி டபிள்யூ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிராம் இருக்கும் ஸோ வெயிட் ஆஃப் த சால்வன் கரைப்பொருளின் எடை அது கரைப்பான எடை இது கரைப்பொருளின் எடை ஸோ என்ஏஓஹெச்சோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்ட்டி கிராம் வாட்டரோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி கிராம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸாக கேட்டிருந்தாங்க வாட் இஸ் த மாஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் இஃப் டுவெண்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் பென்சின் இஸ் டிசால்வ் இன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் பி ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் சி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த கொஸ்டினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த மாஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் ஸோ கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடோட மாஸ் பெர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க அது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி வெயிட் பை வெயிட் மெத்தடில் மாஸ் பெர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் டுவெண்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் பென்சின் இஸ் டிசால்வ்டு இன் ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் அப்போ இதில் எது சொல்யூட்டு அப்படின்னிங்கனா கரைப்பொருள் எதுன்னு பார்த்தா பென்சின் ஏன்னா பென்சின் தான் டிசால்வ் ஆக போகுது அப்போ அதுதான் கரைப்பொருள் இப்போ பென்சின் இஸ் டிசால்வ்னு போது அதோட வெயிட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ கிராம் இப்போ அதே இதில் வந்து எதில் கரையுது கரைப்பான எது கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் சிசிஎல் ஃபோர் ஸோ சிசிஎல் ஃபோர் தான் வந்து சால்வெண்ட் சிசிஎல் ஃபோர் தான் வந்து சால்வெண்ட் இப்போது அது எவ்வளோ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் என்ன டபிள்யூ டூ பை டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இங்கே டபிள்யூ டூன்றது என்ன சொல்யூட் அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ ஒன்றது சால்வெண்ட் இப்போ சால்வெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க சால்வெண்ட் வருது கேட்கும்போது ஃபார்முலா எப்படி வரும்னா டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் அப்போது டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் எப்படி வரும்னா டபிள்யூ ஒன் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கிராம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கிராமில் டபிள்யூ டூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ தென் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஆனால் மாஸ் பெர்சன்டேஜ்னால இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சிம்பிள் மேஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா நம்ம வேகமாகவே மேக்ஸை பற்றி யோசி ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுக்கு பதில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரோட ஹாஃப் என்ன இப்போ இதே இடத்துல வந்து செவன்ட்டி டூ இருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஆன்சர் ஒன் பை டூன்னு வரணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்னோடய ஹாஃப் இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டின்னு வரணும் இதே இது வந்து செவன்ட்டி டூக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கீழே ஆன்சர் வரும் ஆனால் இங்கே இருக்க ஆப்ஷன்ஸில் எனக்கு வந்து இந்த நம்பர் வந்து செவன்ட்டி டூக்கு மேலே இருக்குது அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இங்கே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே இருக்குது இது வந்து ஃபிஃப்டி பெர்ஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ்ஸர் தேன் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் என்னென்னா இந்த சம்மை வந்து வேகமாக குவிக்காக பண்ணணுன்னா எது வந்து ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் எது செவன்ட்டி டூக்கு மேலே இருந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் எது ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் மேலே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த சம்மில் குவிக்காக வேகமாக போகணுன்னா அந்த மேக்ஸை பார்த்து எப்பயும் பயப்பட வேணா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ போய் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போது இது மட்டும்தான் எனக்கு செவன்ட்டி செவன்ட்டி டூக்கு மேலே இது இருக்குது அப்போ ஆன்சர் எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே வரப்போகுது அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே இருக்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இந்த ஒன்று தான் ஸோ ஆன்சர் வில் பி ஏ ஸோ இது மாதிரியும் வந்து வெயிட் பை வெயிட் பர்சன்டேஜ் எந்த சம் கேட்டாலும் உங்களால் ட்ரை பண்ண முடியும் அதை பார்த்து பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் கன அளவு சதவீதம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷன் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷன் நூறு மில்லி கரை
ஸோ லெட் எஸ் அஸ்யூம் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம வந்து டென் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூட்டு ஆட் பண்ணுறோம் டென் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூட்டு அதுக்குள்ளே ப்ரெசன்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டென் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூட் அதில் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டென் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கிறனால ஸோ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் கரைசலில் எவ்வளோ சொல்யூட் இருக்குது டென் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ டென் எம்எல் ஆஃப் கரைப்பொருள் இதை 1 ஒன் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனுக்கு எப்படி மாற்றலாம் ஒன் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ சொல்யூட் இருக்கும் ஸோ டென் எம்எல் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ டென் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டி எம்எல்லில் வந்து டென் எம்எல் இருக்குன்னா ஒன் எம்எல் எவ்வளோ டென் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஆஃப் சொல்யூட் இருக்குது அப்போ இதே இது வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ ஒன் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டென் பை ஃபிஃப்டி இருக்கும்போது ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் 10 பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்ம கேத்த டெஃபினேஷன் மாதிரி த வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னென்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது டென் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இதை வச்சு வெயிட் பை வெயிட் மெத்தட் சாரி இதை வச்சு நம்ம வால்யூம் பை வால்யூம் மெத்தட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடில் வச்சு நம்ம வந்து கன அளவு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வால்யூம் பை வால்யூம் வால்யூம் இன்ட்டு வால்யூம் ஸோ இதான் வந்து கன அளவு சதவீதம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து வால்யூம் பர்சன்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் இப்போ வால்யூம் பர்சன்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனில் என்ன ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் ப்ரெசன்ட் இன் வால்யூம் பை வால்யூம் சொல்யூஷன் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் ப்ரெசன்ட் இன் வால்யூம் பை வால்யூம் சொல்யூஷன்னா ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் ப்ரெசன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆனால் ப்ரெசன்ட் வரும்போது அப்போது இதில் வந்து நம்ம வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சொல்யூட்டோட கரைப்பொருளோட வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனை வி ஈக்குவல் டு வி டூ ப்ளஸ் வி ஒன் அப்போ எவ்வளோ சால்வெண்ட் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளோ சால்வெண்ட் இருக்குன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல வந்து ட்வெண்ட்டி எம்எல் வந்து சொல்யூட் இது சால்வெண்ட் சொல்யூஷன் கரைசல் அது கரைப்பொருள் இது வந்து கரைசல் இப்போது இந்த இதில் வச்சு நம்ம வந்து இதை வச்சு நம்ம கரைப்பானோட கன அளவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கரைசலோட க கன அளவு எவ்வளோ கரைசலோட கன அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு கரைப்பொருளோட கன அளவு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எம்எல் ப்ளஸ் வால்யூம் ஒன் அப்போது வால்யூம் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ வால்யூம் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எம்எல் ஸோ இதான் வந்து கரைப்பானோட கன அளவு இதே மாதிரி வந்து போன சம் பார்த்த மாதிரி தான் வெயிட் பர்சன்டேஜ் வச்சு கொஷின் கேட்குற மாதிரி வால்யூம் பர்சன்டேஜ் வச்சு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான் வெயிட் பை வெயிட் வச்சு என்னென்னா அதோட சரிவு எவ்வளோ இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த மெத்தட் தான் இது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இதை வச்சு நம்ம ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் நிறையாது வரும் அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சொல்யூட்டா சால்வெண்ட்டா என்ன கேட்டிருக்காங்க கரைப்பானா கரைசல்லா கரைப்பொருளா அப்படின்றத எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வெயிட் பை வால்யூம் ஸோ வெயிட் பை வால்யூம் என்னென்னா வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் ப்ரெ 
present in hundred ml of solution. Beta is a solute present in hundred ml of a solution. So hundred ml of solution like every year, can do it. So this is what we Let us assume this is 100 ml of solution. Sorry, let us assume this is 50 ml of solution. Fifty ml of solution. Let us assume fifty ml of solution. This is ten gram of solid. Ten gram of solid. Then, ten gram of fifty ml of solution. Ten gram of solid. So, 50 ml of curry cell, 10 gram of curry powder, 1 ml of curry cell, 10 by 50 gram of solute. So, this is 100, 100 ml of solution. Then 10, 10 by 50 into 100 gram of solute. So, 100 gram of solution, 10 by 50 into 100 gram of solute. Then we have a definition, the weight of solute present in 100 gram of solution. The weight of solute present in 100 gram of solution is the weight of solute. Weight by volume percent sold wrong. This is the weight by volume percentage. Now, the formula is This is the solute of weight. About weight by volume into 100. So, this is the weight by volume percent. In the video, we have weight by weight percent, volume by volume percent, then Weight by volume. So, this is the concentration of solution. So, in the next video, we will see the molarity, mole fraction, normality.